Hi friends, name is Egan Mohan. Welcome to our channel VIP Fast Updates. Friends, we have completed engineering mechanics lo baganga. Ippatu varko ka seven classes saite manam complete yes kordam jarige dendi. Danto part ka strength of materials ay dey thundu strength of materials lo kordam manam rusa ka two parts complete yes kordam jarige dendi. Halaghe fluid mechanics ay dey thundu fluid mechanics lo kordam manam rusa ka panni ne classes saite complete yes kordam jarige dendi. So overall ka ever ay the candidates inka e classes ay nevo complete yes ko ledo. Vaati ke samayi chena links ay nevo in description lo provide yes thane dendi. Meero chese a links click cheyon doora classes ay nevo complete yes. कोचु लेदु अनुकुंटे माना चानल के सम्मान्दिन्ची Engineering Mechanics अलागे Strength of Materials अलागे Fluid Mechanics अने Playlist लाइते होंटाई मीर आ Playlist लिंच कोड़ मीरा Classes अने Complete चेस कोचु एन इंको कटि कनको जूसकुंटे माना चानल नी कोत्तागा चूस्तुन्ना क्रिएट चेंडम जरिये देंडी वाड़ी के सामान्य चल लिंक्स कोड़ा ने डिस्क्रिप्शन लो प्रोवाइड जैसा नो सो कैंडिडेट्स इनका एवर आए थे ये ग्रुप्स लो ज्वाइन आवले दो आ लिंक के क्लिक चेसी मानो ग्रुप्स लो ज्वाइन आवंडी इक्कर इंटरेंटे ओवर अलगा मानम ए वाई थे ये क्लासेस ने डिस्कस कोड़ा डिस्कस चेंज हम जरूरी तो उन्हें कहाँ बट ये नोटिफिकेशंस के संबंधित ची ए में ना डाउट सुनते मेर अकादमी डाउट से ना भी क्लारिफाई चेस को चु सो माना कुछ ऐसी ए दे ते इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ए दे तो उन्हें दिन ना उच्च समान हम सिक्स्थ पार्ट लो मानम सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंटे so, mana kau cecah si A D T particular syllabus A D T ini cahro engineering student syllabus lo, mana kau cecah si T section, alaga I section, alaga L section, eh, wajib tu naio, V T kau cecah si centroid, ada tu find out cecah mana rendi, but what itu urus semua ni kena tu diet ka formulas ni je peste ni kadang mau tu, eh, dengan centroid ada tu find out cecah rendi, so ni ni enten te T section ada cipta rendi, terbawa tu L section cipta nu, I section cepat nu, okay na, indu kau ante T section, I section, rendu okay la gunta rendi, miru cecah si rendi tu ke same proses rendi apply cecah rendi. So, ojek si T section, I section tu boleh suka untuk L section ni kerana different juga untuk itu kerana ti, dan T section ki I L section ni ada itu untuk L section ki central ada itu ada dengan kita find out cerita cipta nu, but I section ni ada itu untuk I section ni korang maksimum mana ke time mana ke set itu I section korang ni cepat tanu, okay na? So first of all T section ni ada itu untuk T section ki mana central ada itu first of all find out cerita dah mandi, so ikan ni ni ada itu mungkin kerana cukup istana ni T section ada doktor abjad cerita ini, okay na? माने कोचेस से कड़ा टी सेक्शन उन्हें कहते हैं नी टी सेक्शन में राब जरूर चाहिए नी माने कोचेस ही टी सेक्शन योग का डायमेंशन सने माने की वेदन का ये वर्डम जरूरी नी राइट इप्पर माने हम दिन की पर्टिकुलर का सेंट्रोइड ने माने फर्स्ट ऑफ़ आल्स है फाइंड आउट चाहिए लंटे ये ये एक्सिस लो सिमेट्री का उन्हें � y axis symmetry right यंदु कौन थे ये पढ़े रहते T section तो दिन नोचेस मानूँ E वेदनगा split चेस कुंटे मानूँ कौन से T Y P ये देते image जन्दो सो same T Y P mirror image मान की ये देते रेंडु Y प्ला मान के इन्हें टा same mirror image जन्दो मान कर आवरण जरूरत होंडी सो इधर चेस मान की Y axis symmetry सो मानूँ वो चेस इनका x axis लो मानूँ इन्हें टा central रहने find out चाहिए अच्छा मानूँ find out चाहिए अ फिगर अने दी ये एक्सिस लो सिमेट्री का उन्टे अधे एक्सिस पाई ना मान के एंड एंटा सेंट्रोइड अने दी उन्टुंडी सो मानो वो चीज़ इपुर दिन क्या एक्सिस मानो फाइंड और चेलसन पाने लेतु एक्स बार ये देतुं द एक्स बार डिस्टेंस अने मानो फाइंड और चेलसन पाने लेतु इन्दु को अंटे मानो वो चीज़ दिन 
ఉంది ఈ డిక్షన్ మనం ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం సెపరేట్ చేస్తే ఈ విధంగా దీన్ని వచ్చేసి మనం రెండు రెక్టాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి రెండు రెక్టాంగిల్స్ కింద మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చా అంటే ఏదైతే ఈ టాప్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో టాప్ పోర్షన్ ఒక రెక్టాంగిల్ కింద ఈ బాటమ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంది బాటమ్ పోర్షన్ ఒక రెక్టాంగిల్ కింద మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనం వచ్చేసి దాన్ని ఈ విధంగా రాసుకుందామండి మనం వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ టీ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ టీ సెక్షన్ మనం ఈ విధంగా అనుకుందాం అంటే మనం ఇక్కడ మనం జాయిన్ చేసేసామండి టాప్ పోర్షన్ ని సో ఈ విధంగా జాయిన్ చేసేసిన తర్వాత వీటికి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడింగ్ ఇచ్చుకుందామండి అంటే మనం నెంబరింగ్ ఏదైతే లెటరింగ్ ఏదైతే ఉందో లెటరింగ్ అనేది ఇచ్చుకుందామండి ఈ జాయింట్ వచ్చేసి ఏ బి సి డి నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఈ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఓకేనా ఓవరాల్ గా మనం ఈ విధంగా లెటరింగ్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఏవైతే ఈ సెక్షన్స్ ఉన్నాయో ఈ సెక్షన్స్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివైడ్ చేసేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే టాప్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో టాప్ సెక్షన్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది బాటమ్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో బాటమ్ సెక్షన్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి వీటికి లెటరింగ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ లెటరింగ్ అండి ఏ బిసిఈఎఫ్ ఏదైతే ఉందో సో సేమ్ లెటరింగ్ ఓకేనా ఏ బిసిఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఓకేనా ఈ విధంగా లెటరింగ్ ఇచ్చుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి వై బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది ఓకేనా ఎక్స్ బార్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయక్కర్లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో ఇలా ఒక ఫిగర్ అనేది తీసుకుని ఇప్పుడు టీ సెక్షన్ అని మనం విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది కదండి సో ఏదైతే టీ సెక్షన్ అని తీసుకుంటున్నామో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది వై యాక్సిస్ లో సిమెట్రీ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే వై యాక్సిస్ లో సిమెట్రీ ఉంది కాబట్టి మనం వై వై బార్ అనేది కట్టితే సరిపోతుంది సో మనం వై బార్ అనేది కట్టాలంటే మనకి ఫార్ములా అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏ వన్ వై వన్ ప్లస్ ఏ టూ వై టూ బై టోటల్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో టోటల్ ఏరియా ఓకేనా టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్షన్ మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే టోటల్ ఏరియా ఇది వచ్చేసి మనకి వై బార్ ఫార్ములా అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ మనకు ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ మనం దాని డిస్టెన్స్ అంటే వై బార్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓ వై యాక్సిస్ మనం వచ్చేసి ఎక్స్ బార్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయకలేదు ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి సిమెట్రీ అనేది వై యాక్సిస్ లో ఉంది కాబట్టి మనం వచ్చేసి వై బార్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు వై బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఫామ్ అనేది ఏం చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ఏ వన్ వై వన్ ప్లస్ ఏ టూ వై టూ బై టోటల్ ఏరియా ఏ ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ టూ ఎందుకే తీసుకున్నామంటే మనకు వచ్చేసి రెండు సెక్షన్స్ ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా అందువల్ల మనం వచ్చేసి ఏ వన్ వై వన్ ఏ టూ వై టూ అని తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఈ సెక్షన్ యొక్క ఏరియా అలాగే ఆ సెక్షన్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఓకేనా వై బార్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఈ సెక్షన్ యొక్క ఏరియా ఆ సెక్షన్ యొక్క వై వై డిస్టెన్స్ అనమాట ఓకేనా ఆ విధంగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఏ వన్ వై వన్ ఏ టూ వై టూ మనకు వచ్చేసి అక్కడ రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం రెండు ఇటుగా మనం తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇన్ కేసు మనకి త్రీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏ వన్ వై వన్ ప్లస్ ఏ టూ వై టూ ప్లస్ ఏ త్రీ వై త్రీ ఓకేనా ఆ విధంగా మనం ఇంటికి వచ్చి చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగిందండి రిఫరెన్స్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవాలి రిఫరెన్స్ లైన్స్ అనేవి ఏ విధంగా తీసుకోవాలో నేను మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టి టీ సెక్షన్ ఉందో దీనికి వచ్చేసి రిఫరెన్స్ అనేది నేను ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే లోయెస్ట్ బాటమ్ బాటమ్ లైన్ లేదా లోయెస్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో లోయెస్ట్ లైన్ మనం వచ్చేసి ఓఎక్స్ రిఫరెన్స్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది ఎక్స్ యాక్సెస్ రిఫరెన్స్ కింద నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పానండి అలాగే లెఫ్ట్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో లెఫ్ట్ ఎండ్ మనం వచ్చేసి వై యాక్సెస్ రిఫరెన్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగిందండి దీన్ని వచ్చేసి మనం ఇటువైపు కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ వచ్చేసి మనం మాక్సిమం గా తీసుకునేది యాజ్ యూజువల్ గా అన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కన్సిడర్ చేసుకునేది మనం ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ విధంగానే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు జిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో జిఎఫ్ అనేది మనకి రిఫరెన్స్ లైన్ అవుతుందా ఓకేనా జిఎఫ్ అనేది ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏడి ఏదైతే ఉందో ఏడి అనేది మనకు ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ అది అవుతుంది ఓకేనా ఇప్ప
ఎక్స్ యాక్సిస్ రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి అని నేను మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే మనం వై యాక్సిస్ లో మాత్రమే దీని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది వై యాక్సిస్ లో సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ప్లేస్ అయ్యింది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి మనం జస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ రిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ యాక్సిస్ రిఫరెన్స్ అంటే ఈ జిఎఫ్ రిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ ఈ జిఎఫ్ రిఫరెన్స్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో మనకు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంట్రాయిడ్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి సో దీనికి వచ్చేసి ఏరియా ఏమవుతుందండి ఏరియా ఈ పర్టికులర్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ యొక్క ఏరియా ఏమవుతుంది మనకు వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుందా అంటే మనకు వచ్చేసి ఈ బ్రెత్ ఇంటూ డెప్త్ అవుతుందా మనకి ఏదైతే రెక్టాంగిల్ ఉందో రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఫార్ములా ఏంటండి రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటండి బ్రెత్ ఇంటూ డెప్త్ మనకు వచ్చేసి బ్రెత్ అక్కడ ఎంత అండి సెక్షన్ వన్ కి ఏ వన్ ఏ వన్ కి మనం కడుతున్నాం సెక్షన్ వన్ కి సో ఏ వన్ బ్రెత్ కనుక చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అలాగే డెప్త్ కనుక చూసుకుంటే త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఏ వన్ ఏదైతే ఉందో ఏ వన్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా కాబట్టి మనకి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ ఏ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ అనేది మనకి వై బార్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది మనకి ఎక్కడ ప్లేస్ అయ్యింది ఈ జిఎఫ్ తో మనం పోల్చుకుంటే దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది మనకి ఎక్కడ ప్లేస్ అయి ఉంటుందండి యాజ్ యూజువల్ గా మనకి రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో రెక్టాంగిల్ కి వచ్చేసి మనకి సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే డి బై టూ తర్వాత కనుక చూసుకుంటే బి బై టూ సో ఇక్కడ వచ్చేసి దీని డి బై టూ బి బై టూ ఎంత అండి డి బై టూ ఎంత మనకి ఇక్కడ డి అనేది త్రీ సెంటీమీటర్స్ డెప్త్ అనేది మనకి త్రీ సెంటీమీటర్స్ బ్రెత్ అనేది మనకి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ కి మనకి డి అనేది ఎంత ఉంటుంది అండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంతే కదండి మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంటుంది డి అనేది డి బై టూ సో బి బై టూ ఎంత ఉంటుంది అండి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఓవరాల్ బి మనకు వచ్చేసి బి బై టూ కదండి మనకి రెక్టాంగిల్ యొక్క బ్రెత్ కనుక్కోవాలంటే మనకు వచ్చే సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవాలంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటండి ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఉంటాయి కదండి ఎక్స్ బార్ వైబార్ మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఎక్స్ బార్ వైబార్ క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకు ఓవరాల్ గా సెంటర్ లో రావడం జరుగుతుంది బట్ యాజ్ యూజువల్ గా ఇచ్చిన డైమెన్షన్స్ ప్రకారం మనం వెళ్ళిపోదాం బ్రెత్ వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ సో ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇది వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా మనకు వచ్చేసి సెంట్రాయిడ్ ఏదైతే ఉందో సెంట్రాయిడ్ అనేది ఈ సెక్షన్ కి ఎక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ సెంటర్స్ ఈ సెంటర్ యొక్క ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ని మనం సమేషన్ చేస్తేనే మనకు వచ్చేసి ఏరియా మూమెంట్ కడితేనే మనకు వచ్చేసి ఓవరాల్ గా ఈ టీ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ వస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ సెంట్రాయిడ్ అనేది జిఎఫ్ రిఫరెన్స్ తో పోల్చుకుంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందండి మనకు వచ్చేసి ఓవరాల్ గా ఇది వచ్చేసి 10 సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది కదండి మనం జిఎఫ్ రిఫరెన్స్ తో తీసుకుంటున్నాం అండి ఓకేనా సో జిఎఫ్ రిఫరెన్స్ తో మనకి కనుక చూసుకుంటే జిఎఫ్ ఏదైతుంది ఎక్కడ నుంచి మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ వరకు టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు ఎంత అండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కదండి ఎందుకంటే డి బై టూ కదండి మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మనం ఓన్లీ ఈ సెక్షన్ కి మాత్రమే కడుతున్నాము ఓకేనా సో అది వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎందుకంటే త్రీ సెంటీమీటర్స్ లో మనకు వచ్చేసి డి బై టూ డి బై టూ కదండి మనకి సో అది వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ త్రీ బై టూ అంటే మనకు వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇది పది సెంటీమీటర్ ఇది ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మనకు వచ్చేసి వై వన్ కనుక చూసుకుంటే టెన్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ మనకు వచ్చేసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎఫ్ లైన్ తీసుకుంటున్నాం అండి ఓకేనా సో టెన్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఓకేనా ఓవరాల్ గా వై వన్ ఏదైతే వై వన్ వచ్చేసి మనం లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పొచ్చా ఓకేనా మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ సెక్షన్ యొక్క ఏ వన్ వై వన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ సెక్షన్ యొక్క ఏ వన్ వై వన్ మనం కట్టడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ వై వన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అండి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఏరియా ఏ వన్ ఓకేనా ఏ సెంటర్
d by 2 b by 2 इन्दिक अंट इदु कोड़ रेक्टांगिल गदेंडी इदो का रेक्टांगिल इदो का रेक्टांगिल दीनिक सेपरेट के मना सेंट्रोड गालकलेट जास्तों दीनिक सेपरेट के मना सेंट्रोड गालकलेट जास्तों सो इपड़ अच्छे से कनका चूस कुन्टे d by 2 b by 2 सो d by 2 अंटे मनके अकड़ूं तोने d by 2 b by 2 अंटे इदु कोड़ मनके सेंट्रल लोने कदा नोंडों जरूत फाइव सेंटीमीटर्स लो उन्तुं दी, सो एक्कर निचे चीज कुंटे मान कोच्चे से करने का चीज कुंटे वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स लो उन्तुं दी, आधे का दिन मान के मीनिंग डी बाय टू बी बाय टू, डी बाय टू अच्छे से मान के फाइव सेंटीमीटर्स, आकर उन्तुं दी y bar distance अनुदी x bar distance वच्चेस मनके 1.5 cm b by 2 so मनके वच्चेस इए विदेंगा उन्नों नुदे रिगिंदी so with respect to gf line मनके x आकर ले देन्दी मनके x तो मनके एंटने मनके सम्मान्धम लेदु मनके वच्चेस only y तो ने सम्मान्धम with respect to gf इए second section योक्क centroid अनुदी अंत distance लो उन्दी मनके वच्चेस इकनक चूस Indonesia 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 8.545 सेंटीमीटर सोचतुंडी ये 8.5545 सेंटीमीटर सने दी आ पर्टिकुलर सेंटीमीटर्स देगर आ पर्टिकुलर वैल्यू देगर मान की टी सेक्शन योग का सेंट्रोइड अने दे लोकेट आई उन तुंडी अंते मान की पुरे रेफरेंस टू जीएफ तो मानम तीस कुंटे एक कन इंचे मानम स्टार्ट चेस कुंटे स्केल पाइना 8.545 सेंटीमीटर्स पेड़ते ये वाई एक्सिस मान कोचे सिद्ध वाई एक्सिस सिमेट्री का देंडी ये वाई एक्सिस सिमेट्री लो ये दहिते 8.545 सेंटीमीटर्स मानं गाने को चूज़ कुंटे ओवर आलगा ये दो का पॉइंट मान कोचे सॉरल की सेक्शन अंतर 10 सेंटीमीटर्स का वटे समथिंग 8.545 आने देख करूँ तो देंडी ये टी सेक्शन ये � Indonesia Indonesia 7 सेंटीमीटर्स फ्रॉम रेफरेंस लाइन 7 सेंटीमीटर्स देखो सेंट्रोइड लोकेट आयुंदी 
8.5 cm దగ్గర మనకు వచ్చే సెంట్రాయిడ్ లొకేట్ అయ్యింది 9 cm దగ్గర మనకు సెంట్రాయిడ్ లొకేట్ అయ్యింది ఒక 7.5 cm దగ్గర మనకు సెంట్రాయిడ్ లొకేట్ అయ్యింది అని అంటాడు మనకు వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి 8.5 cm దగ్గర మనకు ఏంటంటే ఈ టీ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది లొకేట్ అయ్యింది సో టీ సెక్షన్ ఏదైతుందో టీ సెక్షన్ కి మనం ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి సెంట్రాయిడ్ సో మనకు వచ్చేసి ఐ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఐ సెక్షన్ కూడా సేమ్ అండి ఎందుకు నేను ఐ సెక్షన్ అనేది సేమ్ చెప్తున్నానో ఐ సెక్షన్ కూడా మనకు వచ్చేసి ఏదైతే వై యాక్సిస్ సిమెట్రీ అనేండి ఓకేనా ఒకసారి ఐ సెక్షన్ ట్రయాంగిల్ ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఎల్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎల్ సెక్షన్ కోసం మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఎల్ సెక్షన్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇండికేట్ చేశాను ఒకసారి ఆ ఎల్ సెక్షన్ అనేది మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకు వచ్చేసి ఎల్ సెక్షన్ కి సంబంధించి ఓవరాల్ గా డైమెన్షన్స్ అనేవి ఆ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఎల్ సెక్షన్ ఉందో దీన్ని వచ్చేసి నేను రెండు రెక్టాంగిల్స్ కింద నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నానండి ఓకేనా సో ఎలాగే స్ప్లిట్ చేసుకోవాలా నేను వచ్చేసి ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకుంటానంటే అది మీ ఇష్టం అండి ఓకేనా మనకు వచ్చేసి ఏ ఒక రెండు రెక్టాంగిల్స్ కింద మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా నేను ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను అంటే అది మీ ఇష్టం సో ఇలాగ స్ప్లిట్ చేసుకుంటే అది మీ ఇష్టం ఓకే ఏదో విధంగా మీరు ఏంటంటే స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఓవరాల్ గా ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క బ్రెత్ ఏదైతే ఉందో నేను ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను దీని యొక్క బ్రెత్ ఏదైతే ఉందో వచ్చేసి ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి సో ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ రెక్టాంగిల్ యొక్క బ్రెత్ అనేది నేను టెన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఓవరాల్ గా ఈ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క డెప్త్ అనేది నేను ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకు టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇది వచ్చేసి నేను ఇక్కడ టూ సెంటీమీటర్స్ ఇండికేట్ చేశాను చూసాను చూడండి ఈ టూ సెంటీమీటర్స్ కూడా ఇక్కడ కలుస్తుంది ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉంది ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క బ్రెత్ అనేది మనకి ఎంత మారిపోతుంది అండి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కి మారిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి టూ సెంటీమీటర్స్ తగ్గిపోతుంది కదా మనం ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో మనం స్ప్లిట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే వాల్యూస్ అనేవి మారిపోతుంటాయి అది మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకొని ఏంటంటే జాగ్రత్తగా మీరు ఏంటంటే స్ప్లిట్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో స్ప్లిట్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ రెక్టాంగిల్ అయితే నేను వచ్చేసి ఎల్ సెక్షన్ ని ఈ రెండు రెక్టాంగిల్స్ కింద నేను స్ప్లిట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మనకు వచ్చేసి ఓవరాల్ గా పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి పాయింట్స్ అనేవి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండికేట్ చేద్దామండి ఇది వచ్చేసి ఏ పాయింట్ ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే బి పాయింట్ నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఇది వచ్చేసి సి పాయింట్ ఇది వచ్చేసి డి పాయింట్ నెక్స్ట్ ఈఎఫ్ జీ ఓకేనా ఈ విధంగా నేను ఏంటంటే స్ప్లిట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇది ఏ యాక్సిస్ లోని సిమెట్రీ గా లేదండి ఎక్స్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ కాదు వై యాక్సిస్ సిమెట్రీ కాదు ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ కాదు వై యాక్సిస్ సిమెట్రీ కాదంటే మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదండి ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వై బార్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి ఏదో ఒక వాల్యూలో సిమెట్రీ అనుకోండి ఇందాక మనం ముందు క్లాస్ లో ఏదైతే టీ సెక్షన్ చెప్పుకున్నామో టీ సెక్షన్ వచ్చేసి మనకి వై యాక్సిస్ సిమెట్రీ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం వై బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం బట్ మనకి ఇది వచ్చేసి ఎటువంటి ఎక్స్ యాక్సిస్ లోని సిమెట్రీ కాదు వై యాక్సిస్ లోని సిమెట్రీ కాదు కాబట్టి మనం వచ్చేసి బోత్ ఎక్స్ బార్ అలాగే వై బార్ రెండు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ అలాగే వై బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఎక్స్ బార్ కి సంబంధించి ఫార్మ్లో ఏంటండి ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ ఇక్కడ రెండు సెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏ టూ ఎక్స్ టూ రెండే తీసుకుంటాం టోటల్ ఏరియా అలాగే వై బార్ ఏదైతే ఉందో వై బార్ కి వచ్చేసి ఏ వన్ వై వన్ ప్లస్ ఏ టూ వై టూ బై టోటల్ ఏరియా ఇవే కదండి మనకి ఫార్ములాస్ ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాస్ తో మనం ఏదైతే ఎల్ సెక్షన్ ఉందో ఎల్ సెక్షన్ కి సంబంధించిన సెంట్రాయిడ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే పర్టికులర్ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ సెక్షన్ ని నేను స్ప్లిట్ చేసి ఫస్ట్ సెక్షన్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సెంట్రాయిడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానండి
మనకి ఈ విధంగా ఉంది కదండి ఎల్ సెక్షన్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఈ జిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ జిఎఫ్ వచ్చేసి మనకి రిఫరెన్స్ లైన్ అంటే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ రైట్ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉన్న ఈ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే వై యాక్సిస్ అదే కదండి మనం తీసుకో తీసుకుందామని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇందాక ఓన్లీ వై బార్ లో మాత్రమే కట్టాం మనకు వచ్చేసి అది వై యాక్సిస్ సిమెట్రీ కాబట్టి మనం వచ్చేసి ఈ ఓ వై యాక్సిస్ కోసం మనం అసలు మాట్లాడలేదు అసలు ఎక్స్ బార్ అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు బట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఎల్ సెక్షన్ కి మనం సెంటర్ ఆర్డర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే పర్టికులర్ ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ బార్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలాగే వై బార్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో వై బార్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ రెండు వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఒక సంథింగ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే ఒక సెంటర్ ఆయిడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అదే ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క సెంటర్ ఆయిడ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఏ బిసిడి ఏదైతే ఉందో ఈ ఏ బిసిడి సెక్షన్ కి సంబంధించి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై బార్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను అండి ఓకేనా ఏ బిసిడి ఈ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెక్టాంగిల్ కి నేను ఏంటంటే వై బార్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో వై బార్ వాల్యూ అంటే మనకి ఏంటండి ఓవరాల్ గా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్ ఓకేనా అంటే వై వన్ వై వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను వై బార్ అంటే ఓవరాల్ గా వై వై డిస్టెన్స్ లో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎంత ఓకేనా వై డిస్టెన్స్ ఎంత ఒక సెంటర్ ఆయిడ్ ఎక్కడ వై డిస్టెన్స్ ఎంత సో మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ సెక్షన్ కి వై వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి సో ఓవరాల్ గా మనకు వచ్చేసి వై బార్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎల్ సెక్షన్ అంతే కదండి ఎల్ సెక్షన్ ఓకేనా సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ సెల్ సెక్షన్ ఓకేనా వై బార్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎల్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ ద జిఎఫ్ లైన్ ఓకేనా ఏదైతే ఈ జిఎఫ్ లైన్ ఉందో ఈ జిఎఫ్ లైన్ తో మనం తీసుకునేది వై బార్ కదండి ఓకేనా అది వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎల్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ జిఎఫ్ లైన్ ఓకేనా జిఎఫ్ లైన్ తో మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి వై వన్ ఏదైతే ఉందో వై వన్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి వై వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై వన్ వాల్యూ మనకి ఏ విధంగా వస్తుందండి మనం వచ్చేసి జిఎఫ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ జిఎఫ్ లైన్ రిఫరెన్స్ తోనే మనం వై వన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఓకేనా వై వన్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఏంటండి ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ సెక్షన్ ఏ బిసిడి అంతే కదండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎఫ్ రిఫరెన్స్ జిఎఫ్ రిఫరెన్స్ తో పెట్టుకుని ఏదైతే ఏబిసిడి సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క సెంటర్ ఆయిడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఏదైతే వై వన్ ఉందో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ సెక్షన్ ఏబిసిడి ఏబిసిడి సెక్షన్ యొక్క సెంటర్ ఆయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెంటర్ ఆయిడ్ యొక్క డిస్టెన్స్ మనకి వై వన్ అనేది అంతే కదండి సో మనం జిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో జిఎఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎఫ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి దీని యొక్క సెంటర్ ఆయిడ్ అనేది మనకి ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది అండి మిడిల్ పాయింట్ లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది అది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఎందుకంటే రెక్టాంగిల్ కాబట్టి రైట్ మిడిల్ పాయింట్ లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి కనుక మనం రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి మనం రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇది చూసుకుంటే ఆల్రెడీ మనకి టూ సెంటీమీటర్స్ ఈ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉంది రెక్టాంగిల్ యొక్క డెప్త్ ఏదైతే ఉంది రెక్టాంగిల్ యొక్క డెప్త్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకు వచ్చేసి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎందుకంటే డి బై టూ కాబట్టి ఓన్లీ ఈ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి ఓన్లీ డి బై టూ కదండి ఓకేనా ఏబిసిడి సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఏబిసిడి సెక్షన్ వచ్చేసి ఓన్లీ డి బై టూ ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే టెన్ బై టూ ఎందుకంటే డెప్త్ వచ్చేసి ఇక్కడ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా ఇది వచ్చేసి ఒక రెండు సెంటీమీటర్లు ప్లస్ ఏదైతే ఈ డి బై టూ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ డి బై టూ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా ఓవరాల్ గా వై వన్ వచ్చేసి ఏడు సెంటీమీటర్లు ఓకేనా మనకు వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఏబిసిడి సెక్షన్ యొక్క సెంటర్ ఆయిడ్ అనేది మనకి వై డిస్టెన్స్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంటే సెవెన్ సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అదే సెక్షన్ యొక్క ఏరియా అనేది మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి ఏరియా కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి డెప్త్ ఇంటూ బ్రెత్ అంతే కదండి బి ఇంటూ డి సో మనకి ఇక్కడ బి ఎంత అండి బ్రెత్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది కదండి
एफ जी सैक्न एदी एफ रेफर तो पेकोनी मन को पर्ट्युर्शन याड लोकेट मन को सेंटर लदी लोकेट रेक्टांगल का रईट इपड़े दी मन विधा रायचि मन को ओवराल टू सेंटीमीटर्स मन को चूस रेक्टांगल या सेंट्रो मन की वै डिस्ट वै बार वै बार वै बार मन के रेक्टांगल या वै बार वालू मन के डी बै टू अंत कदमी डेप्त बै टू एक्स बार वालू मन की बी बै टू रईट सो डी बै टू अंत मन कोई ओवराल डेप्त वे टू सेंटीमीटर्स जरिए मन को दी सेंट्रो एंटी वै बार मन को वन सेंटीमीटर उ अंत कदी वन सेंटीमीटर सो ए वन एद एरिया अने दी फैंड चेयर मन को ओवराल ब्रेत ब्रेत वे एन सेंटीमीटर जरिए डेप्त वे मन की रेटीमीटर जरिए ओवराल डीईफ जी ए सैक्न सैक्न एरिया कूस ब्रेत इंटू डेप्त इज ईक्वल टू ब्रेत ब्रेत अने सेंटीमीटर्स डेप्त एदी टू सेंटीमीटर्स ओवराल सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वे इदे ए वन वै वन ए टू वै टू वालू अंडी ओके ओवराल इपड़े वै बार वालू मन दीन फैंड अंत और पर्ट्युर्ल सैक्न या वै बार डिस्टे मन फैंड आ पर्ट्युर्ल सैक्न या सेंटर आफ् ग्राविटी अने वै डिस्टे डिस्टन ओके वै वै ऐक्स मन के डिस्टे आ वै बार वालू मन वे फैंड अंत मन को चूस ए वन वै वन प्लस ए टू वै टू बै टोटल एरिया ओके ना ए वन मन के इकोचे कूस ए वन वै वन एवं इन मन की इंडकेट जरिए कम फैंड जरिए अं ए वन ए वन वे मन की ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वे ट्वेंटी इंटू वै वन ए वै वन वे मन की सैवन सेंटीमीटर्स प्लस ए टू ए टू वे मन फैंड जरिए सिक्सटी सेंटीमीटर्स इधे ए टू अंडी इधे सिक्सटी सेंटीमीटर्स इंटू वै टू ए वै टू वे मन की वन सेंटीमीटर बै टोटल एरिया मन के ट्वी सेंटीमीटर्स प्लस सिक्सटी सेंटीमीटर्स अंत कदमी मन को टोटल एरिया वे ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सिक्सटी सेंटीमीटर्स ओके ओवराल वालू अंत मन कईंड मन को फोर पाइं थ्री थ्री सेंटीमीटर्स अने जो फोर पाइं थ्री थ्री सेंटीमीटर्स ओके सो ई पर्ट्युर् वालू अनेंग मन वे एक्स बार फैंडा तरह ओवराल दीन को मन डिस्कसा सो वै बार वालू मन को इंत रा फोर पाइं थ्री थ्री सेंटीमीटर्स रईट सो मन इपड़े एक्स बार फैंड चेयरें एक्स बार अंत मीन मन को वित् रेस्पेक्ट टू एजी एदे एजी रेफर पेकोनी एल सैक्न या सेंट्रो अने लोकेट अदे मन एक्स बार कदमी ओके एक्स बार इज द डिस्ट आफ् सेंटर आफ् ग्राविटी आफ द एल सैक्न वित् रेस्पेक्ट टू एजी रेफर ओके एजी एद एजी ने मनमेंटे रेफर कमकोनी दी फैंड जरूरत एजी रेफर पेको मन को एक्स बार ए दिन फैंड जरूर अंत एक्स बार मीन मन को एजी रेफर तो मन को एक्स डिस्ट मन को पर्ट्युर् एल सैक्न या सेंट्रो अने लोकेट अंत कदमी दिन मीन इपड़े एक्स बार मन फैंड चेयरेंटे मन को फामला ए वन एक्स वन प्लस ए टू ए टू एक्स टू बै ओवराल एरिया अंत कदमी मन को फामला इपड़े एरिया वन अने मन फैंड चेयरेंटी आलरे मन एरिया वन अने फैंड जरिए सैक्न वन एदेदो सैक्न वन को मन एरिया अने फैंड जरिए आलरे सैक्न वन एबीसीडी अंत मन की सैक्न वन एद दी मन कंसर्डर से जरिए सैक्न टू कंसर्डर से जरिए ओके सो सैक्न वन एदो सैक्न वन की एरिया मन आल फैंड जरिए टेन सेंटीमीटर्स तरह कूसक इदे टू सेंटीमीटर्स ओवराल एरिया अने मन की ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वे सो मन को एक्स वन अने फैंड चेयरेंटी एक्स वन या लिटरल मीन एंटे द डिस्ट आफ् सेंटर आफ् ग्राविटी आफ् सैक्न वन अंडी ओके सैक्न वन या सेंटर आफ् ग्राविटी मतमे मन कड़ा ओके दीन ओक सेंटर आफ् ग्राविटी दीन ओक सेंटर आफ् ग्राविटी मन की समेसन ओवराल सैक्न या सेंटर आफ् ग्राविटी राव जरूर ओके सो इकोचे एक्स वन एद एक्स वन वे सैक्न या सेंटर आफ् ग्राविटी एक्स टू एद डिस्ट आफ् सेंटर आफ् ग्राविटी आफ् सैक्न टू ओके एक्स टू इज द डिस्ट आफ् सेंटर आफ् ग्राविटी आफ स सैक्न टू वित् रेस्पेक्ट टू एजी एजी एदो यह रिफरें लाइन द्वारा मन को जरूरत रईट इपड़े एक्स वन एद एक्स वन मन विधा फैंडा वित् रेस्पेक्ट टू एजी रिफर मन को सेंटर आफ् ग्राविटी अने लोकेटी मन को एन सेंटीमीटर्स मन को 
ఈ సెక్షన్ మనం తీసుకుంటున్నాం కదండి మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ ఈ రెక్టాంగిల్ మాత్రమే మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ రెక్టాంగిల్ మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ జి ఏ డి ఏదైతుందో ఏ జిన్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చే సెంటర్ లో ఉండడం జరుగుతుందా అంటే మనకి ఎంతండి డి బి బై టూ ఏ కదండి అంటే వన్ సెంటీమీటర్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ సెంట్రాయిడ్ అనేది లొకేట్ అయి ఉండడం జరుగుతుందా ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ కి మీకు నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను మనకు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ సెక్షన్ ఏదైతుందో ఈ సెక్షన్ కి వచ్చేసి మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏజి రెఫరెన్స్ లైన్ మనకు వచ్చేసి ఎంత డిస్టెన్స్ లో మనకి సెంట్రాయిడ్ అనేది లొకేట్ అయిందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ కనుక తీసుకుంటే రెక్టాంగిల్ కి మనకి సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి బి బై టూ బ్రెత్ వచ్చేసి మనకి టూ సెంటీమీటర్స్ అవడం జరిగింది బి బై టూ అంటే వన్ సెంటీమీటర్ లో మనకు వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ సెంట్రాయిడ్ అనేది లొకేట్ అయ్యిందా ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఏ డి ఏదైతే ఉందో ఏ బి సిడి ఏదైతే ఈ రెక్టాంగిల్ ఉందో ఈ రెక్టాంగిల్ మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ సెంట్రాయిడ్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే సెంట్రాయిడ్ అనేది లొకేట్ అయింది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇదే సెక్షన్ కి మనం వై వన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ ఈఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ ఈ సిడి ఏదైతే ఉందో ఈ సిడి లైన్ తో మనం రిఫరెన్స్ పెట్టుకుని మనకు వచ్చేసి ఎక్కడ వరకు ఈ పర్టికులర్ సెంటర్ ఆర్డర్ అనేది వై డిస్టెన్స్ లో ఎంత వరకు లొకేట్ అయ్యింది అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో మనం సెంటర్ ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఎక్స్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ వన్ వచ్చేసి మనకి వన్ సెంటీమీటర్ అనేది మనకి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా ఏ టూ ఏదైతే ఉందో ఏ టూ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగిందండి ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ కి ఏరియా అనేది మనం ప్రీవియస్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది అది కనుక చూసుకుంటే ఎయిట్ ఇంటూ టూ సెంటీమీటర్స్ ఓవరాల్ గా వచ్చేసి సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి దీనికి ఎక్స్ టూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి ఎక్స్ టూ అనేది మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏజీ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏజీ లైన్ మనకు వచ్చేసి దీని యొక్క సెంట్రల్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది అండి సెంటర్ లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది అంతే కదండి మనకు వచ్చేసి B బై టూ మనకు వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంటర్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్రెత్ లో మనకు వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది అంటే బి బై టూ ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ కదండి ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా బ్రెత్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ తర్వాత బి బై టూ చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఓకేనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏజీ లైన్ మనకు వచ్చేసి బ్రెత్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర మనకి ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క సెంటర్ అనేది ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో అండి ఓకేనా ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో మాత్రమే మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో మనకు వచ్చేసి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర సెంటర్ ఆర్డర్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంది ఓకేనా సో ఇదే సెక్షన్ కి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది వై డిస్టెన్స్ లో వన్ సెంటీమీటర్ దగ్గర సెంటర్ ఆర్డర్ అనేది లొకేట్ అయి ఉండడం జరిగిందండి ఈ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ వై డిస్టెన్స్ మనం చెప్పుకుంటేనే ఒక పాయింట్ ఏదైతే సెంటర్ ఆర్డర్ పాయింట్ ఉందో సెంటర్ ఆర్డర్ పాయింట్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్స్ టూ వచ్చేసి మనకి కనుక చూసుకుంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ బార్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఏ వన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎక్స్ వన్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ ఏ టూ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ ఎక్స్ టూ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ బై ఓవరాల్ గా వచ్చేసి ఏరియా కనుక చూసుకుంటే ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంతే కదండి ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క ఏరియా ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ యొక్క ఏరియా ఓకేనా మనకు వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ ఇదే కదండి మనకి ఫార్ములా ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఈ వాల్యూ అంతా చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఎంత రావడం జరుగుతుంది అంటే టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అనేది వస్తుందండి ఓకేనా ఎక్స్ బార్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ రావడం జరుగుతుంది వై బార్ వాల్యూ మనం ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సంథింగ్ వాల్యూ అనేది మనకి రావడం జరిగింది ఓకేనా ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అనేది మనకి రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఎల్ సెక్షన్ ఏదైతే తీసుకున్నామో మనకు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ ఎల్ సెక్షన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనకి చూపించే ఎల్ సెక్షన్ ఏదైతే తీసుకున్నాం ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో నేను ఇండికేట్ చేశాను కదండి ఆ ఎల్ సెక్షన్ ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఎల్ సెక్షన్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఆ ఎల్ సెక్షన్ కి సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉందంటే ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎఫ్ లైన్ తీసుకుంటే మనం వచ్చేసి ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలండి వై బార్ వాల్యూ తీసుకోవాలి అంతే కదండి మనం వచ్చేసి వై డిస్టెన్స్ వై డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాం బట్ రిఫరెన్స్ మాత్రం జిఎఫ్ తీసుకుంట
मन के एक्सबार एक्सबार वाल्यू फस्ट आफ्आल इक इंडकेट से एक्सबार वाल्यू इक चूस टू पाइं थ्री थ्री सेंटीमीटर्स मन के एक्टे रावे अच्छा वैबार वाल्यू एद वैबार वाल्यू वे मन की फोर पाइं थ्री थ्री सेंटीमीटर्स ओके पर्ट्युर् पाइंट पर्ट्युर् पाइंट दर मन को एल सो एल सेंट्राइड अने की लोकेटी ओके पर्ट्युर् पाइंट दर मन की ओवराल टोटल टोटल एल सो एल सोटल एल स उपयोग अंत मन को बॉटम तो पोलचुक मन को फोर पाइं थ्री थ्री सेंटीमीटर्स दोकेट उ रेफरेंस लाइन तो पोलचुक मन को चूस टू पाइं थ्री थ्री सेंटीमीटर्स दी बॉटम तो पोलचुक मन को फोर पाइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर्स दर मन उन्ना ओके पर्ट्युर् सेंट्रॉइड ओके सो मन की सेंट्रॉइड्स उन्यो सो टी सैक्न एल सैक्न की सेंट्रॉइड्स अने विधा फैंड चेयरों जरिए ई सैक्न की सेंट्रॉइड फैंड सारी ने इन के अर्थम अवकते कामेंट सैक्न में मेन ने ई सैक्न की सेंट्रॉइड अनेधा फैंड चेयरों को एक्सप्लेन सो ओवराल मन को रे सी सेंट्रॉइड अने विधा फैंड चेलो पूर्ति इनफर्मेशन अदी डाउट्स उसे ना कामें सैक्न में मेन इन के नैने दाने कामें सैक्न में मेन रेक्टिफाई चेयर रिमैन वाल उपयोगपड़ी बट एट नैगट् कामेंट्स अट्दी ओके इंकोचे कूस ओवराल सैक्न सैक्न प्राक्टिस ई सैक्न एक्स सैक्न संथिंग वालूस अने दिस्ज जगनमोहन राइनिंग आफ बाय